Всем привет! Пока наша основная команда находится на предсезонном сборе в Турции, сегодня и вообще в ближайшее время мы уделим внимание нашему дублю. В конце видео вас ждут итоги двух розыгрышей, и мы узнаем, кто же стал обладателем майки Станислава Драгуна. Ну а сейчас пойдем играть в ФИФУ. Кого считаешь самым топовым игроком вот в команде? Наша? Да. Ну пусть будет Никита Супранович. Никита, только что тебя признали самым лучшим игроком в FIFA в команде. Согласен с этим? Нет, конечно. Объективно Слава сильнее меня играет. Мы же это сколько раз доказывали, поэтому нет, он сильнее меня играет. Сейчас Никита и Слава будут играть против болельщиков. Угу. Твой, так сказать, предикшн к этому матчу. Ну, мне там на ушко шепнули, что есть два хороших игрок, игрок, два игрока из болельщиков очень хороших. Вот, так что я думаю, что там он не попался, надеюсь, и думаю, что они выиграют. Потому что, насколько я знаю, Слава, у Славы с Никитой наработана связочка, думаю, что все будет хорошо. Сейчас вы играете с болельщиками. Кто будет доминировать в вашей паре? Да, ну, понятно, что комбинации, все. Это все от него идет. Я так я помогаю, можно сказать, все. Как оцениваешь свои шансы на победу в турнире? Ну, не знаю. Я же не знаю, какие там соперники. Ну, по, если по своему уровню, то можно побороться. Я думаю, что мои шансы не очень велики, на самом деле. Потому что я игрок, так скажем, на любительском уровне, в отличие от сокомандников всего. Но, в принципе, шансы где-то 2 к 10. Да. На этом турнире Батэ разыгрывает шарфики и сертификат на абонемент. Что ты сделаешь с абонементом, если его выиграешь? Я дедушке его подарил. Он раньше все время покупал, он на работе там выдавали. А сейчас как-то уже все. Ну, скорее всего, подарю кому-нибудь. Почему мне? Многие считают, что в игру нужно донатить, чтобы приобрести классных игроков. Там кумиры, да, там и другие топовые игроки. Они стоят очень дорого для обычных обывателей. Как ты думаешь, что наличие топовейших карточек, но при этом кривые руки, это как-то можно нивелировать? Это, это, так скажем, то, что не обойти, потому что вот эта история про меня, когда ты закинул какую-то часть денег в эту игру, но руки мне не помогли. То есть лучше я играть не стал от этого. Но наличие игроков чуть помогает, на самом деле. Но вот с меня пацаны посмеялись, что я закинул деньги. Так что... Зачем? Сюда. Второй тем, второй тем. Да, супер, кати. Ну! Ближний, ближний, ближний. Ну нет, сука, ты все равно ближний. Ну, я бил ближний, я не знаю, что он не полетел. Играем на ночь, что ты? Ну, Бог, Папа, я... Не ждал, Добрый вечер, ну, Ребята, поздравляю с победой. Чем был обусловлен выбор команды? Вот вы Манчестер Сити взяли почему? Ну, потому что там неплохие исполнители. На каждую позицию есть свой игрок. В фифе это самое главное. Команда в игре. Вот Одна из самых просто. По ходу всего матча было видно, что вы контролировали ситуацию. Там 3-0, куча моментов, но потом как-то реально начали катать. Ну, расслабились. Счет позволял. 
Начали ерунду заниматься. Ну, в реальном футболе что-то нельзя. Ну, естественно, так это же виртуально, это поэтому. Кто из вас забил вот последний гол за Дебрюни? Я. Уже, на самом деле, соперник пошел атаковать, просто вратарем выбежал. Я видел еще на схеме, что он выходит. Ну, и получилось обыграть. Да он задрот просто. Это все, все просто. В команде кто-нибудь сравнивал Дебрюни с Русенчиком? Да, да, да. Как только э, Влад приходил, сразу сказали, что он вылетает Дебрюни. В седьмом розыгрыше Денис Щербицкий спросил у вас о городах, в которых наш клуб сыграл наибольшее количество матчей в Еврокубках. И так как при составлении вопроса была допущена ошибка, то в розыгрыш мы включили тех, кто указал хотя бы два города из следующего списка – Лондон, Тбилиси, Борисов и Минск. Таким образом, участие в розыгрыше приняли 50 человек. И пауэрбанк от компании «Пари Матч» достается Алексею Васильченко. В восьмом розыгрыше Игорь Стасевич задавал вопрос об авторе первого хит-трика в высшей лиге в истории «Желто-синих». Правильный ответ – Александр Лисовский. Правильно ответили 63 пользователя. Смарт-часы достаются Антону Яскевичу. И подводя итоги правильных ответов на все вопросы, то безоговорочным победителем стал Игорь Гущинский, который ответил на все 8 вопросов, и уже на ближайшем домашнем матче «Желто-синих» мы подарим вам майку Станислава Драгуна. Всех победителей, кроме тех, кому уже были вручены призы, просим связаться с нами. Ссылка для связи будет находиться в описании к видео.